Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, uh, we are discussing about mating systems, and we have discussed various types of mating system as well, including monogamy, resource-based polygyny, female defense polygyny, polyentry, leg-based polygyny, as well as polygon entry. Now we are going to have some discussion about sexual conflict among organisms that usually exist for having greater reproductive success between males and females in a pair. Sexual conflict or sexual antagonism, it occurs when two sexes having conflicting optimal fitness strategies concerning their reproduction or having their offsprings, particularly over the mode and frequency of mating, potentially leading to an evolutionary arm race between males and females. The males, on the one hand, they are trying to have greater reproductive success. And on the other hand, females, they are have, trying to have greater reproductive success by adapting various strategies. In one example, males may benefit from multiple matings, while multiple matings may harm or endanger females due to anatomical differences of that species. Here we are going to have some uh, advantages gained by male through multiple matings. Males inflicting harm on females is a byproduct of male adaptation in the context of sperm competition. During mating and reproduction, males have a female score inflict harm inflicted then so that that female uh, could not mate with the other males or jo male mate kar rahe, self usi ke sperm jo hai wo aage next offsprings ko produce karwane ki wajah bane advantages to males may include a decrease in the likelihood of females remating agar wo females ko harm kar rahe to males jo hai wo usko ye advantages mil rahe ability to produce more offsprings and sperm maintenance as well as sperm storage in the female. These advantages are obtained through various strategies. There are strategies in the animal kingdom in which males are used hai, adapted hai, by inflicting harms to the females so that they may get more benefits. For example, uh, production of toxic sperm, spiky genitalia, as shown in the lower picture, the spiky genitalia of a weevil or forced copulation, sexual cannibalism, as we have discussed previously in the case of spiders, penis fencing, love darts inserted by the certain types of snails, meat guarding, harassment, aggressive behavior, and trauma traumatic insemination, in which one male injects palms by developing a wound in the body of female so that that female is uh, unable to mate with the other males. So these different strategies are which through males and females ko harm inflict kar rahe hote On the other hand, females can experience a wide range of detrimental effects from males. This may include longevity, reduction, because lifespan is reduced, distortion, feeding behavior, as in case of Drosophila, infection risk is reduced, wound repair through energy consumption, which wound will be to face it, will be required energy required and male manipulation of female reproductive schedules. Susceptibility to predators, obviously, it may increase kar if they are weak or having weakened immune system. So different harms that females face kar sakti during sexual conflict in animals. Here is the example of Dunex, a sparrow-like bird. Uh, and uh, the species of Dunex, which have been discussed as an example, is Prinula medullaris has been the subject, subject of a body of work by Nick Davies of the University of Cambridge that is quite rightly considered to be a classic of its kind. These species are not single mating strategy. In single mating period, they are multiple strategies. Monogamy, polygyny, polyandry, and polygynandry. They can all be identified in these species. Or, in the sexual conflict, we can discuss kar sakte to understand the reproductive success. It is the male or female ko polygyny or polyandry jo hai wo helpful. Hoti. By investigating the relative outcomes of these different systems in terms of success enjoyed by the male or female, 
Davis and his team they have been able to explain the behavior of the members of the two sexes and to suggest that we should in fact view the mating game not as a cooperation between the sexes but as a conflict resulting in a compromise in the interest of one or both of them ki ye bajaye iske ki usko hum cooperation consider kare actually a conflict hai sexual game jisme ek individual try kar raha hota to get more benefit than the other this is the next may alpha male ka concept hai jo pehle meeting karta hai aur beta male in case of ecps or extra pair copulation jo baad mein join karta hai फॉर एग्जाम्पल अगर मोनोगेमी की कंडीशन है तो मेल या फीमेल दोनों के फाइव ऑफस्प्रिंग्स एज अटिकल में लिए गए कि दे आर हैविंग फाइव ऑफस्प्रिंग्स एंड दे आर हैविंग इक्वल सक्सेस रेशियो बट इफ अल्फा मेल फाइंड्स एन अदर फीमेल तो उस फीमेल के साथ जो है वो आप कह लें उसकी बेनिफिशियल रेशियो इंक्रीज कर देगी ये मेल फीमेल के केस में अगर मेल ने इधर भी मेटिंग की है और एक दूसरी फीमेल के साथ भी मेट किया है तो इस केस में मेल की रिप्रोडक्टिव सक्सेस नोट कीजिए 7.6 हो जाएगी ऑफ पर लेटर और फीमेल दे हैविंग 3.8 इन ईच केस अगर दो फीमेल्स हैं और एक जो है वो मेल उसके साथ मीट कर रहे जाहिर है सेवन पॉइंट सिक्स का हाफ जो है वो फीमेल के पास आ रहा है लेकिन मेल चूंकि कॉमन है दोनों तरफ से दोनों तरफ से बेनिफिट ले रहा होगा इन केस ऑफ फीमेल दे है मल्टीपल मेल्स इस केस में आप देख सकते हैं फीमेल्स इसका जो है वो सक्सेस रेशियो या रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज्यादा है जबकि पोलीगाइनी के केस में आप नोट कीजिए पोलीगाइनी के केस में जो मेल है उसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है जबकि पोलीगाइन एंट्री में बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दे आर बीइंग बेनिफिटेड फीमेल्स दे आर हैविंग 3.6 इन केस अल्फा मेल इज हैविंग मोर एडवांटेज द जॉइंस द फर्स्ट एंड बीटा मेल्स व्हिच जॉइंस लेटर उसमें जो उसको बेनिफिट कम मिल रहा है कम नजर आ रहा होगा एज मेंशन हियर that another in a monogamous female can benefit from the presence of a second male and so she will solicit to show copulations from them and attempt to settle into a polyandrous relationship agar females ki baat kare to unko polyandrous ben, uh, jo hai wo relationship se benefit mil raha hai jabki males ko agar aap dekhe to unko polygynous behavior beneficial hai unko polygynous behavior more reproductive success de raha hai polygyn entry benefits both the alpha male of a polyandrous group and the female in a polygynous group and so we could expect both of these individuals to attempt to acquire an additional mate so that they may have a greater reproductive success value sexual conflict uh, however their partners in the original polygynous polyandrous groups will not benefit from polygyn entry and should make attempts to maintain the status quo it should be clear that that the actual system adopted by any particular group of these birds the next must represent some form of compromise which might depend just as much as on the relative competitive abilities of the individuals concerned and the ratio of males to females in the population as it does upon motivation to achieve the ideal in sexual selection terms ki agar usne zyada reproductive success leni hai to usko ek se zyada strategies usually adapt karni padti hain और यही बेसिक रीजन भी है इट विल बी ने टू टेक इन टू अकाउंट वेरी वाइड रेंज ऑफ सोशल एनवायरमेंटल एंड हिस्टोरिकल कंसिडरेशन एंड एक्सप्लेनेशन द एवोल्यूशन ऑन परसिस्टेंस ऑफ एनी स्पीशी एनी वन स्पीशीज रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इसमें एक फैक्टर नहीं होता मल्टीपल फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि वो मोनोगैमस है मोनोगैमस है या पोलीगैमस है देर आर सर्टन एग्जाम्पल्स इन विच मोनोगैमी इज फेवर एनवायरमेंटल कंडीशन फेस बाय नंबर ऑफ स्पीशीज मीन दैट मोनोगेमी इज द ओनली स्ट्रेटेजी अवेलेबल टू देम फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जंगेरियन हेम्पस्टर की एग्जाम्पल है ये नेक्स्ट पिक्चर में शोन है बेटा दिस जंगेरियन हेम्पस्टर दे यूजली हैव मोनोगेमस स्ट्रेटेजी ऐसा क्यों है क्योंकि अगर मोनोगेमस स्ट्रेटेजीज अडेप्ट की जाती है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंटल स्पीशीज जो है वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर रहे होंगे और ऑफ्रिंग्स के 
उनके लिटर के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे एज यू कैन सी दे पप एज इन डेज और ये जो सॉलिड सर्कल ऊपर नजर आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं जब मेल फीमेल दोनों पेरेंट्स मौजूद थे और उनको पेरेंटल की केयर मिली तो उनमें अलाइव पॉपुलेशन का या रिप्रोडक्टिव सक्सेस का जो रेट है आप देख सकते हैं वो हायर है इन केस अगर वन ऑफ द पेरेंट्स लीव द लेटर और उसमें पेरेंटल केयर नहीं मिल रही तो सिर्फ मदर की पेरेंटल केयर देने के लिए मौजूद है तो उनमें रिप्रोडक्टिव सक्सेस आप देख सकते हैं कि कितनी लो है दैट मीन्स मोनोगेम स्ट्रेटेजी जिसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंटल केयर भी दे रहे होते हैं ये यूजली इंडिविजुअल जो ऑफ्रिंग्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इंक्रीज कर सकता है एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिमिलर द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ सम स्पीशीज ऑफ बीफ सी एंगलर फिश ये राइट साइड पे शोन है डिक्टेट दैट मोनोगेम इज असेंशियल फॉर दियर रिप्रोडक्टिव सक्सेस बिकॉज दे आर सिट एंड वेट प्रोडेटर्स लिविंग इन अ वास्ट डार्क स्पेस द चांसेस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स मीटिंग आर रिलेटिवली रेयर इतने मोटाइल नहीं है डीप सी में रहने वाली एंगलर फिश के एक ऊपर पिक्चर और रियल पिक्चर नीचे शोन है और इसके साथ जो मेल शोन है वो बिल्कुल मेल इनके स्मॉलर साइज के होते हैं यहाँ पे पैरासिटिक मेल इधर आपको ये नजर आ रहा होगा और इनमें मीटिंग के चांसेस कम है ऑफ कोर्स द चांसेस ऑफ अ मेंबर ऑफ आइडर सेक्स मीटिंग मोर देन वन पोटेंशियल मेट और इवन मोर रिमोट एंड सो वेन अ पेयर डू मीट दिस स्टे टूगेदर क्वाइट लिटरली तो वो इकट्ठा रहते हैं एक साथ अटैच रहते हैं और मेल जो है वो पैरासिटिक वे में फीमेल्स के साथ अटैच रह के उससे न्यूट्रिय वगैरह ले रहे होते हैं When he meets a female, the male anglerfish gives up his independent lifestyle and attaches himself as a parasite to his mate, taking nutrients right directly from its blood. So, ये हम इनके पास जो है वो एक monogamous strategy इनको इस तरह से benefit कर रही होती है. Mutual uh, beneficiary monogamy is, however, a relatively rare scenario, and in many cases, male animals need to ensure and need to employ physical mechanisms or behavioral strategies. to ensure the success of the mating attempts that they are involved in and the paternity of the young that they raise one such strategy would be to prevent the mate from extra pair copulations for example early in this chapter we saw that through a combination of gift giving nuptial gifts ka concept pada tha ki mating se pehle jo hai wo male members usually nuptial gift provide kar rahe hote hain jiska matlab hota hai ki wo nutrients ki availability ko ensure karenge but if extra pair copulations are beneficial to females we would uh, of course expect them to be just as creative in attempting to stray themselves if it helps them to secure the best possible genetic material for their young there are certain uh, advantages as well as disadvantages of extra pair copulations for example we can say that male animals they get benefit through extra pair copulations or polygyny condition by fathering a greater number of offspring than might otherwise be possible lekin agar ek male iska victim hota hai ki wo jis monogamous pair mein maujood hai wo female extra pair copulation show karti hai to us case mein victim male ko nuksan hoga that uh, that is uh, in this way that male may be fathering the offsprings of other individuals of his rivals in this case or females ko kaise benefit mil raha hota hai females might benefit because from extra pair copulations because they act as a form of fertility insurance reducing the risk that all of their eggs will be wasted if their mate is infertile so ye extra pair copulations ke jo hai wo advantages is advantages ki baat hai mating with a number of males in case of poly and we condition poly and risk condition females may increase the chances that a female x will be genetically compatible with the required sperms and extra pair copulation may also allow females to secure the best available genetic material for their offspring this could be particularly important if the female has been forced to settle with a poorer quality male jaise forced copulations mein humne jo hai wo ek strategy dekhi males uh, species ke hawale se extra pair copulations may secure better resources or social protection standing for the female they may also reduce male paternity assurance and thereby reduce the risk of infanticide by males or infanticide be common strategy a certain population may certain males ke andar 
इसी सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बात कर सकते हैं कि मेल जो है वो फीमेल्स को गार्ड कर रहा होता है और इस तरह से वो प्रिवेंट करता है दूसरे मेल्स को टू कॉपुलेट विद हर मोनोगेमस मेल डोनेक्स मेट गार्ड फॉर मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डे वेन दे मेट इज इन ब्रीडिंग सीजन एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे कैन बी क्वाइट सक्सेसफुल मेंटेनिंग द फेडिलिटी ऑफ देर फीमेल एज वन वुड प्रिडिक्ट देर इज अ टेंडेंसी फॉर द लेवल ऑफ गार्डिंग टू इंक्रीज to a maximum at about the time that the female ovulates and the chances of fertilization are highest ki uske dauran ki jo mate guarding hai wo bhi highest hoti hai aur mate guarding ek technique zarur hai lekin sari jo females hain wo usko pay off nahi karti denex ke case mein jo example hai by which i mean they are not restricted to using the sperm of the guarding male to fertilize their eggs wo extra pair copulations pe bhi show kar sakte यहाँ पे क्रैक्स की कुछ एग्जांपल्स है कि ओनली कॉपुलेट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग देयर मोल्ड व्हेन द शेल्स आर स्टिल सॉफ्ट एट दिस टाइम दे आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू प्रीडेटर्स एंड टू पोटेंशियली लीथल अटैक्स बाय फीमेल्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज दे देयरफॉर बेनिफिट फ्रॉम द प्री एंड पोस्ट कॉपुलेटरी गार्डिंग विद व्हिच मेल्स प्रोवाइड देम और इस तरह से जो है वो मेल जो गार्डिंग प्रोवाइड कर रहा होता है उसके स्पॉम की सक्सेस रेशो या उसकी जो ऑस्प्रिंग रेशो है उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं एनदर कॉन्सेप्ट इन द केस ऑफ सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट इज मेट इंटरफेरेंस दैट मेल एंड फीमेल बर्विंग बीटल्स ऑफ द जीनस निकोफोरस कॉपरेट टू बरी द कॉप्स ऑफ अ स्मॉल बर्ड और रोडेंट ऑन विच द रियर अ ब्रूड ऑफ द लार्ज एक डेड बर्ड या कोई रोडेंट की बॉडी को किसी जगह पे बरी कर लेते हैं बरिंग बीटल्स भी कहा जाता है और उसी पे उनके लार्वे जो फीड करते हैं दे मॉनिटर द फूड अवेलेबल टू देर यंग एंड इन इफ द रिसोर्स अवेलेबल इन सफिशियंट दे विल कमिट इनफेंटिसाइड और किल देर यंग वन फ्रॉम ह्यूमन परस्पेक्टिव दिस मे सीम हार्श बट इन दिस वे द बीटल्स इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ एटलीस्ट सम ऑफ देयर लार्वे के सब अगर फीड कर रहे हैं तो फूड लिमिटेड फूड होने की वजह से सभी लार्वे खत्म हो सकते हैं और अगर उसमें से कुछ लार्वे को फीड करवाया जाता है वो लॉन्गर टर्म्स के लिए फीड करेंगे और उनका सर्वाइवल रेशो ज्यादा होगा मेल बरिंग बीटल्स ऑफन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट अ सेकंड फीमेल टू देयर ब्रूड चैम्बर एज वेल ऑब्वियसली इफ दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग सो दे कुड इन थीरी प्रोड्यूस अ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इफ दे आर हैविंग अ ग्रेटर फूड अवेलेबल एज वेल बट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंट फीमेल द मेल सक्सेस वुड इंक्रीज फीमेल की जो सक्सेस है वो कम हो जाएगी सो वेन शी डिटेक्ट द मेल सेक्स अट्रैक्टेड फेरोमोन रिलीज बाई हर मेट शी अटैक्स ऑन द मेल रिसर्च इज शोन दैट दीज अटैक्स ड्रामेटिकली रिड्यूज द एबिलिटी ऑफ द मेल टू रिलीज दिस फेरोमोन हिस फेरोमोन एंड सो बरिंग बीटल मोनोगेमी मे बी फोर्स्ड अपॉन मेल्स बाय फीमेल्स हाउवर मेल बरिंग बीटल्स डू समाइम्स गो टू ग्रेटर लेंथ to find another mate if they are unable to attract a second female to their crypt to the uh, male burying beetles will sometimes desert their mate and first brood in an attempt to find another partner wo apne second mating ke liye extra pair copulation ke liye apne jo already monogamous pair usko leave bhi kar sakte hain is case mein another concept of where is the sperm competition during sexual selection typically thought of uh, as a combination of competi- competition for access to mates by the more common sex and choosiness on the part of the rare sex it need not to be restricted to the pre-mating period at or after copulation males may compete in ways that ensure the dominance of their own sperm over those of other males and sperm themselves may compete one another for fertilization तो मेल डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडेप्ट करते हैं फॉर मेकिंग श्योर देयर स्पर्म्स मे फर्टिलाइज फीमेल्स मे एक्सरसाइज स्पर्म चॉइस बाय मैनिपुलेटिंग सर्टन स्ट्रेटजीज बाय लोइंग स्पर्म ट्रांसफर बाय सम पार्टनर्स बट नॉट बाय अदर्स पोस्ट मेटिंग स्ट्रेटजीज भी होती हैं कुछ बाय कंट्रोलिंग द ऑर्डर ऑफ मेटिंग एंड इवन थ्रू एन इंटरनल पोस्ट कॉपुलेटरी मैकेनिज्म कि कौन से स्पर्म फ्यूज करेंगे और कौन से स्पर्म्स को जो है फ्यूज करने से रोकना है ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है फीमेल के केस में यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं स्पर्म प्रेसिडेंस एंड स्पर्म प्रेसिडेंस 
and sperm removal. It's also known as sperm predominance. It's a tendency of a female who has been bred by multiple males to give birth to the offspring in unequal proportions. Sperm precedence is an important factor in the sperm competition. To further increase their paternity assurance, Male Dinic engage in frequent copulations and always copulate with their mate if she is known to have spent time with another, with another male or just been out of sight for a period of time. Ke male Dinic, if she is outside for a little while, then she repeated or more jai wo, aap kehle, matings ko carry out karega, to ensure that if she is in the absence of mating, then she will have more ke chances zyada, ho, fuse karne. The advantage of this behavior is related to a phenomenon termed as last sperm precedence, a consequence of the physical characteristics of the female reproductive tract. For example, female birds, they store sperm in tubules positioned at the junction of the vagina and uterus until they're ready to use it to fertilize their eggs. The sperm storage will make phenomenon. The tubules fill up from the back and so the last sperm to enter are the first sperm to released. Regular copulations and retaliatory copulations by a male following an extra pair copulation probably improve the chances that his sperm will have precedence that his sperm will dominate if he is the last mate. Kar rahe. Male Denex add to this behavior an interesting twist. That in matings, ke baad ek jahe, ek or mate, very interesting strategy. Hai. Prior to copulation, the male performs a very unusual ritual that he pecks repeatedly at the genital opening or cloaca of the female. He is pecking the female's ke genitals. Ke. This causes the cloaca to become pink and distended and to make regular pumping movements. Is se kya hoga? For a long time, the function of this display was unknown. Although the context was clear, and males would not copulate without first going through this ritual. Then after patient observation, Nick Davey saw the display end with a sudden dip of female's abdomen as she discharges a tiny drop of fluid from the clo cloacal opening. When the drop was observed, kiya gaya, to it was a mass of sperm. So obviously, cloacal packing was a strategy for male denex. Ki. To remove the sperms of competitors if she has uh, performed extra pair copulation in the absence of that monogamous male. Ye amai pas ek or example hai yahan pe jo dragonfly damselflies ke hawale se discuss hogi sperm competition mein. Sperm removal is common strategy employed by male invertebrates as mean of securing paternity. For example, the penises of dragonflies and damselflies is shown in the previous slide. These are the dragonflies having outstretched wings at rest and large wing base available. On the other hand, damsel flies are having cylinder body and wings they are rest through the body uh, to the body when they are resting. Male bean weevils, they possess similarly equipped sex organs but they use it up in a very different way. The damsel the dragon flies, they, they perform scrubbing brush to clean out the female sperm storage vessels before he ejaculates his own sperm into the uh, female reproductive tract. Rather than using their spine covered with penis in case of weevils uh, to clean out rival sperms, the male bean weevils use it to deter remitting by the female. Which strategy depth curtain that they have uh, spines at the end of their male reproductive organ or penises that may cause injury in the female rep reproductive tract to inhibit extra pair copulation or repeated matings. Females should certainly not be thought of as mere bystanders in the reproductive conflict. We have already seen that they make active choices about who to mate with and female denex do solicit. Female denex do solicit extra pair copulations and can be successful in making a monogamous pairing into a polyandrous relationship. For example, female bean weevils fight off the amorous advan advances of unwanted suitors with sharp kicks, thereby limiting the physical damage that they suffer. So, during copulation, usko damage ko reduce karne ki strategy. Through exerting control over the identity, 
identities and sequences of the partners they do meet with females are able to exert control over the identities of the genetic fathers of their young as well so these are certain strategies or certain terms which are used during the sexual conflict of male and females in meetings